నమస్కారం అమ్మ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా భోజనాలకు వెళ్ళా లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏదైనా తిన్నా మనం ఏదైనా కొంచెం ఎక్కువనే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటది కదా పొల్ల తేరుపులు వస్తాయి కదా అలాంటివి ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు ఏమేమి తినాలా అనే సంగతి నేను వేసి ఒకేసారి ఇగో దీంట్లో వేసుకుని తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా పది సంవత్సరాలు బాబుకి ఇవ్వచ్చు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఇది ఎవరు తాగినా సరే మంచిది అంటే చిన్నపిల్లలకైతే కొద్దిగా మరగబెట్టించాం అనుకో అందరూ కొద్దిగా తేరు గాని కొద్దిగా ఇది పట్టిక బెల్లం గాని కలిపే అనుకో చిన్నపిల్లలు తాగేస్తారు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల పిల్లలు ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలు కావాలి మనం అయ్యేలా ఉంటే ఆ పౌడర్ నోట్లో వేసుకుని తినవచ్చు సింసత్తు మనం అయ్యేలా ఉంటే అందుకని చెప్పి నేను ఇది తయారు చేసుకుంటాను ఎప్పుడు ఇంట్లో మేము తింటానే ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక పుక్కును కరిపుక్కును అయినా సరే నేను ఒక పుక్కును వేసేసుకుంటానమ్మా ఇది పొద్దున పూట అంత మంది తిన్న పొలట్ తిన్న పోసిన ఇప్పుడు ఇది వేసుకుంటే ఐదు నిమిషాలు రిలీఫ్ అయిపోతుంది అనమాట హ్యాపీగా ఉంటాం అందుకని చెప్పి నేను ఇది తయారు చేశాను ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను రండి ఇదిగమ్మా పౌడరు చూసారా ఈ పౌడరు ఈ పౌడరు ధనియాలు జీలకర్ర వాము మెంతులు కరక్కాయ పొడి మిరియాల పొడి ఇది సోపు ఇవి వేసి ఇవి అదే మనం భోజనాల కాటలకి వెళ్ళేలా ఉంటే పెడతారు కదా అదే వాటర్ అంట సోపు ఆ సోప్ అనమాట ఇవన్నీ కలిసి దేనికి అవే విడివిడిగా ద్వారబదూరుగా ఏపేవాళ్ళే ఏపేసిన తర్వాత ఒక ఒక చిన్న దీంట్లోనూ వంద గ్రాములు జీలకర్ర వంద గ్రాములు మిరియాలు వంద గ్రాములు ధనియాలు వంద గ్రాములు సోపు వంద గ్రాములు మెంతులు వంద గ్రాములు వాము వంద గ్రాములు యాభై గ్రాములు మిరియాలు కరక్కాయలు కరక్కాయలు యాభై గ్రాములు కరక్కాయలు వేసుకో అంటే యాభై గ్రాములు అవసరం ఐదు కాయలు ఐదు కాయలు కరక్కాయలు అవి కూడా వేయించాలి దోరబాదును ముక్కలు కొట్టిస్తూ వస్తాయి అనమాట ఏం చేసి ఈ మొత్తం కలిసి పొడి కొట్టాలమ్మ పొడి కొడితే ఇలా అవద్దు అనమాట పొడి ఈ రకంగా అవద్దు పొడి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఇలా అవద్దు పొడి ఇవి ఇవి మొత్తం కలిసి మనం పొడి కొడితే ఇలా అవుద్ది అప్పుడు మనకి కొడుకు గబ్బుక్కున ఒక పెద్ద వయసే కాదు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది కదా తెలింటే పుల్లర్ తేనెపులు అలాంటివన్నీ పోవాలంటే ఇది పెడితే పోతుంది ఇది శాశ్వతం అని నేనేం చెప్పను కాకపోతే మనం గంటలో రిలీఫ్ అయిపోతాం అనమాట హ్యాపీగా ఉంటాం అనమాట చక్కగా ఇది తింటే ఇది తినేసి కడుపులోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాసి నీళ్ళు తాగితే యాపి శుభ్రంగా ఇంకా ఉంటే ఏడు నీళ్ళు తాగితే ఇంకా మంచిది ఇంకా ఈ తినేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఏడు నీళ్ళు తాగితే ఇంకా మంచిది అది నేను మాత్రం అలాగే చేసుకుని అలాగే తాగుతానమ్మా అందుకనే నేను ఇలా ఉన్నాను అనమాట నేను ఇచ్చేస్తున్నాను కానీ ఇంకో ఇప్పుడు నేను మరగబెడతాను అనమాట మరగబెడతాను ఇప్పుడు ఇదిగమ్మ రెండు సింసాలు పొడి వేసాను ఇప్పుడు మరగబెడతాను అనమాట పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం ఒక్క స్పూన్ వేసుకోండి ఒక స్పూన్ చిన్నపిల్లలే కాదు పది సంవత్సరాల పిల్లలకి మాత్రము ఇప్పుడు నేను రెండు స్పూన్లు వేసి నీరు పోస్తాను అనమాట ఈ మరుగుతాయి మరిగిన తర్వాత ఆ పొడి అలాగే ఉండిపోద్ది దాంట్లోనూ ఆ పైన ఉన్న నీళ్లు వడపోసి వాళ్ళకి ఇస్తాం అప్పుడు పటికి బెల్లం కానీ ఇది చెక్క ఇదే తేనె కానీ వేసి పిల్లలకి ఇచ్చామనుకో ఎంబడి అరుగుదలు వస్తుంది ఆ తర్వాత కావాలంటే మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళొచ్చు మా అంతే కాని మనకేమి దీనివల్ల ప్రమాదం ఏమీ లేదు చాలా బాగుంటుంది నేనైతే మాత్రం ఇది తినే బాగుంటుంది నేనే కాదు నా ఇంట్లో నా కూతురే కానీ నా పిల్లలే కానీ అందరం తింటామమ్మా ఇది నేను ఇప్పుడు కాదు నేను పది సంవత్సరాలు నేను చేస్తాను ఇది తయారు చేసిన కాని నుంచే కొద్దిగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లా అది ఇదిగమ్మా నీళ్లు పోస్తాను చూడండి ఈ నీళ్లు మరగాల మరిగి కొంచెం అయిపోతే అప్పుడు పిల్ల ఈ ఇందులో రసం దిగిపోతుంది చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలు అంటే మరీ చిన్న సంటి పిల్లలు కాదు సంటి పిల్లల సంగతి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలు అని అలాంటి వాళ్ళకి రెండు కొంచెం తక్కువ ఇవ్వాలి పది సంవత్సరాల పిల్లలకి ఇత్త అయిపోయిన తర్వాత వడపోసిన తర్వాత ఇవ్వాలన్నమాట ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి వెలిగిస్తాను స్టవ్ వెలిగిస్తాను చూపిస్తాను మరగబెడతాను చూడండి మా గ్లాసులో పోసి ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇలా కలుపుతా ఉండాలమ్మా దగ్గర ఉండి కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపుకుంటే దగ్గరికి అయిపోతాయి అనమాట ఆ నీళ్లు అప్పుడు ఆ నీళ్లు వడపోసి దాంట్లో తేనె గాని పటికి బెల్లం కానీ వేసేసుకొని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇత్తే తాగుతారు పిల్లలు చూడం ఎలా మరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి మీరే చూసారా అసలు సువాసన వచ్చేస్తుంది మాకైతే ఇక్కడ సువాసన వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత బాగుంటది ఇది చాలా బాగుంటది ఎందుకంటే తొందరగా తేరుపులు వచ్చినాయి అనుకో పుల్లడి తేనెపులు 
కొద్ది కష్టం కదా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రాత్రి కారణం తెల్లేము అలాంటప్పుడు ఇది వేసుకున్నాం అనుకో బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలు అంటే మరీ చిన్నపిల్లలకు కాదమ్మా ఒక ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకి అయితే ఒక రెండు స్కూళ్ళు అలాగే ఇవ్వచ్చు ఏం అవ్వదు అలాగే మరీ చిన్నపిల్లలకి ఏం కాదు పది సంవత్సరాల పిల్లలకు ఇప్పుడే నేను చేసేది ఇది మరిగిన తర్వాత కొద్ది గుంటే నేను కూడా తాగేస్తా ఇప్పుడే తా వేసుకున్నాను ఒక సెమ్స్ మళ్ళీ తాగేస్తా ఇది ఏం కాదు చక్కగా విరోచనం అవుతుంది చక్కగా ఒంట్లోను కాలు చేతుల నొప్పులు ఉన్నాయి ఏంచి ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయి కూడా పోతాయి అనమాట ఇవన్నీ మంచి వస్తువులు కదా అందుకని చూడమ్మా అయింది కదా మరగబెట్టి చూసారా దగ్గరికి అయిపోయినాయి నీళ్లు ఇప్పుడు ఆ నీళ్లు దగ్గరికి అయిన దాకా మరగబెట్టాలి అది చిములు పెద్ద మంట పెట్టకూడదు చిములు మరగబెట్టాలి ఇది చూడండి ఎన్ని నీళ్ళు అయినా చూసావు అడవు వండుకుంటుంది చూసారా ఇప్పుడు మా అమ్మ వడపోసుకుంటే వడపోసుకున్న తర్వాత మనం పిల్లలకి ఇచ్చామనుకో బాగుంటుంది ఇప్పుడు కట్టేస్తా పోయి చూడండి ఇవమ్మ వడపాస్తున్నాను చూడండి చూసామమ్మ ఎలా కూడా పోసి ఇది అయిపోయిందో చూడండి ఇంకమ్మ చూడండి అమ్మ మళ్ళీ రెండు ట్రిప్ పడపోస్తున్నాను చూసారా ఇంకేమి లేదు ఇందులో ఇదమ్మ తేనె అర్థం చూడండి ఇందులోనూ ఒక రెండు సిమ్సెల్స్ తేనె వేస్తే బాగుంటుంది చక్కగా ఇంకమ్మ తేనె వేస్తారని చూడండి ఒక సెమ్స ఒక స్కూన్ వేసినా మళ్ళీ రెండో స్కూన్ వేస్తాను చూడండి ఇదిగో రెండు ఇంకమ్మ రెండు రెండు సెమ్సాలు తేనె వేసాను ఇప్పటికీ మనం కొంచెం గోరేచ్చుకుంది ఒక్క రావు ఇదైనాక పిల్లలకి ఇచ్చుకుందాం ఇంకా ఇది చల్లబడాక కొంచెం చల్లబడిన తర్వాత ఇచ్చుకుందాం గోరేచ్చుకుంది కదా కొద్ది చల్లబడిన తర్వాత ఇచ్చుకుందాం మా పిల్లలకి నమస్కారం అమ్మ కామెంట్లు చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పెట్టండి నమస్కారం అమ్మ ఈ పౌర్ అమ్మ వామ్ పౌడరు వామ్ ఉంది కదమ్మా అన్నాకి మంచిది కదా మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా అది వామ్ మెంతులున్నాయి కదమ్మా పంట విరోచనాలు అలా ఏమో నుండిలా ఉంటే కడుపులో బంకగా అక్కడ పట్టుకుంది అనుకో లాక్కి వెళ్ళిపోయింది కరకాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా దగ్గు ఉంటుంది అనుకో దగ్గు కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది చిన్నపిల్లలకి అంటే ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు పిల్లలకి వేస్తే దగ్గు దగ్గు రాదు పెద్దోళ్ళే బుగ్గలు అంటే కరకాయ పెట్టుకొని పడుకుంటాం కరకాయ కూడా అందుకనే అందులో నేను వేస్తానమాట నేను ఆ తర్వాత వాము వాము ఎందుకు వేసానంటే మంచిదని వాము మా మా అమ్మ అయితే వాము నూరేసి అందులోనూ పెంకు వేసి ఉడకబెట్టి పోసేసేది మాకు అలా అనమాట అందుకని వాము అనమాట సోప్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి వాము నువ్వు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు సోప్ నవ్వు నువ్వు నవ్వుకొని వెళ్ళిపోతాం సోప్ అంత మంచి పని చేస్తుంది అందుకని సోప్ వేసా ధనియాలు కూడా కడుపుప్పురానికి మంచి అందుకే ధనియాలు వేసా మెంతులు అది చెప్పాను కదా దానికి వేసా మిరియాలు ఎందుకు వేస్తున్నాను అంటే అమ్మా మిరియాలు వాత వాత ఉన్నది అనుకో ఈ కాలు చేతులు నల్లేం అనుకో వాత ఉన్నది అనుకో వాత కూడా కొట్టుకుపోతుంది అందుకని మిరియాలు వేసాను అనమాట అందుకే ఈ వస్తువులు అయితే వేసిన కారణం అందుకి అందుకనే మనం పెద్దోళ్ళైనా కాగబెట్టుకొని తాగొచ్చు కానీ కొడల్లో పాడైపోతుంది కదా కాగబెట్టుకొని తాగి తేనె వేసుకున్నా కూడా మంచిదే కానీ కొడల్లో పాడైపోయి అందుకని మీరు అంత చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కావాలంటే కొద్ది 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 చేసుకోండి మేము మాత్రం నేను వంద 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 అని చెప్పానే కానీ మీకు కావాల్సిన వేసుకోండి యాభై గ్రాములు యాభై గ్రాములు వేసుకోవచ్చు మీకు ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ ఏపి ఎచ్చబెట్టిన తర్వాతనే పొడి చేయాలి పచ్చి మాత్రం పొడి చేయకూడదు ఏపి ఎచ్చబెట్టి అది కూడా సిములోని పెట్టాలి పెద్ద మంట పెట్టకూడదు అలా తయారు చేసుకోవాలి కొంచెంసేపు లేట్ అవుతామా లేట్ అయినా మనకు రిలే రిలేఫ్ కావాలంటే రేట్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు అది నేను చెప్పేది నేను మాత్రం తినే మీరు చెప్పేటప్పుడు ముందు కూడా వేసేసుకున్నా ఒక చెంచ అసలు అంత మంచి పని చేస్తుంది అనమాట అది మీరు వేసుకొని చూస్తే మీకే తెలుసు ఇందులో ఏమి మనం ఎయిన వస్తువులు కాదు అన్నీ మనం వంటింట్లో ఉన్న వస్తువులే ఈ ఏవి కాదు మిరియాలు మనం ఎప్పుడు వాడుతూనే ఉంటాము మేము వంటింట్లో వస్తువులే ధనియాలు మనం ఎప్పుడు మసాలా కాటికి వాడుతూనే ఉంటాము ఇవి మన వంటింట్లో వస్తువులే కదా వాము ఎప్పుడు మనం ఇరవై నాలుగు గంటల ఇంట్లో ఉండవలసిందే సోపు ఉండవలసిందే మెంతులు ఉండవలసినవే ఇందులో ఏమీ ఇదేమి లేదు ఇందులోను కరకాయలు కరకాయలు మీరు ఎప్పుడైనా వాడారో వాడలేదో తెలీదు వాడినా వాడకపోయినా కరకాయలు ఒక ఐదు కాయలు వేసుకున్నారనుకో వంట గ్రాములు తెచ్చి 
కొంటే ఐదు కాయలు వేసుకోండి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుని ఉంటే ఓ రెండు కాయలు బేర తీసి బేరడ పారేసి ఆ కొక్కని కొద్దిగా ఎత్తు పెడితే ఇవ్వండి దీంట్లో వేసి పౌడర్ కొట్టిస్తూ ఉంటాం శుభ్రంగా వాడుకోవచ్చు అప్పుడు దగ్గు జలుబు ఏమి ఉండవమ్మా బాగుంటుంది అది మూడు ఆ కరక్కాయలు కరక్కాయలు ఏం చేస్తామంటే ఒక రా ఉంటుంది కదా మన కాడ ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది రాయలు ఎడదో లేదనుకుంటే పచ్చడ పండు అయినా ఉంటుంది కదా దానితో కింద వేసి ఇలా కొట్టి పేపర్ మీద వేసి కొడితే మొక్కలు అవుతుంది ఆ మొక్కలు తీసేసి లోపల గింజ ఉంటుంది అమ్మ ఆ గింజ మాత్రం వేయకూడదు అది పారేవాళ్ళు పారేసి దానికి ఉన్న బెరడే వేయాలి ఆ బెరడ వేపుకొని దీంట్లో వేసాము అనుకో ఆ తోలు చక్కగా మనకి ఆరోగ్యంగా జీర్ణం అవుతుంది చక్కగా కొంచెం కొంచెం దగ్గులు ఉన్నా ఏమన్నా ఇది ఉన్నా పోతాయి మంచి విషయాలు ఇవి ఇవి చూసుకోండి మీకు నచ్చితే మీరు అన్ని విధాలుగా బాగుండి నచ్చేలా ఉంటే నాకు మాత్రం కామెంట్ పెట్టండి నాకు నాకు సక్సెస్ చెయ్యండి అంతే ఇంకేమి లేదు పెద్దవాళ్ళకి ఇవన్నీ కావాలి అందుకని నేను చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీకు చెప్పాను నేను చేసి తిన్నవే మీకు చెప్తున్నాను అది నేను ఇప్పుడు తింటున్నాను అది మరి అంత వస్తువులు పెట్టి డబ్బులు పెట్టి కొని పారేసుకోం కదా ఎందుకు చూపెట్టాను మీరు తింటామనే కదా మేము తింటామన్నాను కాబట్టి నేను ఆరు సంవత్సరాల నుంచి తింటామన్నా అది అది కానీ ఒక రోజు లేకపోతే నాకు కొద్ది పెద్దగా హాస్పిటల్ అంటే వెళ్ళి ఏదో ఒక గ్యాస్ అనుకో ఒక బుక్కుని ఒక బిల్ ఇస్తాడు ఆ బిల్ ఇస్తే అప్పుడు తగ్గిపోద్ది తగ్గదా నేను కాదు తగ్గిపోద్ది కానీ మళ్ళీ వచ్చింది కదా అదే ఇది మనం ఇంట్లో పడ్డది కదా ఒక సెమ్సైజ్ వేసుకున్నాం అనుకో అదే అది అలవాటు పడ్డాం అనుకో మనకి ఆ గ్యాస్ బిల్ అవసరం లేదు అది నేను చెప్పేది